ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன பேசிக்காக ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமி எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரியை தான் எக்கனாமின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கோ அதை தான் நம்ம எக்கனாமின்னு சொல்கிறோம் அதில் ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் செகண்ட் ஒன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஒருத்தரோடது மைக்ரோனா குட்டி ஸோ ஒருத்தரோட எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸை பார்க்குறது தான் மைக்ரோ அதே மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த நேஷன் ஒரு நேஷனோட ஹோலாக ஹோலாக ஒரு நேஷனுக்குள்ள எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியை தான் நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு பாலை கன்சிடர் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த சைட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அந்த சைட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இந்த மைக்ரோ மேக்ரோ இல்லாமல் எக்கனாமி கிடையாது ரெண்டும் சேர்ந்தா தான் இட் இஸ் அன் எக்கனாமி சின்னதாக என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலும் ஒரு ஹோல் நேஷனில் இருக்கிற அத்தனை இண்டிவிஜுவலும் சேர்ந்தா தான் ஒரு நேஷனோட எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எக்கனாமியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் தியரி இருக்குது ஸோ அந்த தியரி என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளாசிக்கல் தியரி இது யார் சொன்னாங்கன்னா ஆடம் ஸ்மித் யாருன்னா ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக் யார் ஆடம் ஸ்மித் அவர் தான் இந்த கிளாசிக்கல் தியரியை ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு எப்போன்னா எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹி செட் சப்ளை அண்ட் டிமாண்டை வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ சப்ளை கொடுக்கறது அதில் நடக்கிற டிமாண்ட் அது ரெண்டையும் வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கிங் ரூல் நடந்தது இல்லையா அப்போ வந்து கிங் எதாவது யாராவது ஒருத்தவங்க கடை வைக்கிறாங்க இல்லை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டை வந்து கிங்குக்கு கொடுத்துடணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இந்த செய்கிறவங்க வச்சுக்கணும் ஸோ வந்து இது ப்ராப்பர் இதை பார்க்கும்போது ஒரு ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அவ்வளோ இன்வால்வாக ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி கொடுத்துட்டு கிங்குக்கு ஃபார்ட்டி கொடுத்தா ஓகே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வருதுன்னு ஒர்க் பண்ணுவாங்க நல்லா ஆனால் இதே கிங்குக்கு சிக்ஸ்டி நமக்கு ஃபார்ட்டினா யார் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுவா பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் இதை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விடுங்க சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த கிளாசிக்கல் தியரிக்குள்ளேயே லேசி ஸ்பேர் எக்கனாமிக் தியரின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கிளாசிக்கல் தியரி இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் திஸ் தியரி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ லேசி ஃபேர் எக்கனாமிக் தியரியிலேருந்து தான் இந்த கிளாசிக்கல் தியரியை டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் செகண்ட் சொன்ன தியரி வந்துட்டு நியோ கிளாசிக்கல் தியரி நியோ கிளாசிக்கல் தியரினா என்னென்னா மேக்ஸிமம் அவுட் புட் ஒருத்தருக்கு வேணும்னா அப்போது நீங்கள் மோர் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க கரெக்ட் இல்லையா ஸோ வந்து அவுட் புட் அதிகமாக இருந்தால் ப்ராஃபிட்டும் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை சொல்ல வராங்க ஸோ நியோ கிளாசிக்கல் தியரி ஹஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ரூஃப்னு சொல்கிறாங்க பட் மேலே இருக்கிற கிளாசிக்கல் தியரிக்கு நமக்கு ப்ரூஃப் கிடையாது நியோ கிளாசிக்கல் தியரியில் தான் நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது ஸோ இந்த கெய்னீசியன் எக்கனாமிக் தியரி ஜான் மெய்னாட் கெய்னீசியன் இவர் ஒரு ஃபேமஸ் ஆனவர் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா அவாய்ட் இன்ஃப்ளேஷன் பண வீக்கம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்துட்டு இன்ஃப்ளேஷனை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு கவர்மெண்ட் வந்து இன்வால்வ் பண்ணுங்க ஏன்னா ஷாப் கீப்பர்ஸ் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு அமௌண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் நம்ம எப்படி கஸ்டமர்ஸ்க்கு அப்படி அது எப்படி பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இருக்காது ஸோ கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் பண்ணால் தான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டை வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் கிரைசிஸ் சப்போர்ட்டட் பை அதர் கண்ட்ரி ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கண்ட்ரி வந்து கிரைசிஸில் இருந்தால் இன்னொரு கண்ட்ரி ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போது வந்து அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க ஒரு கண்ட்ரி வந்து கீழே கிரைசிஸில் இருந்தால் இன்னொரு கண்ட்ரி ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கெய்னீசியன் சொல்கிறாரு ஸோ அதுதான் கெய்னீசியன் எக்கனாமிக் தியரி ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தியரியில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் தியரி இருக்குது எக்கனாமிக் தியரி ஒன்று கிளாசிக்கல் தியரி ஆடம் ஸ்மித் இது செகண்ட் வந்து நியோ கிளாசிக்கல் தியரி அது கீழே தான் கெய்னீசியன் எக்கனாமிக் தியரி வருது அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லை டி டிமாண்ட் சப்ளை ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரான்ட்ரியர் இதுனா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்
ஆனால் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்தது தான் நம்மளுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் இன்கேஸ் பார்த்துக்கோங்க ஜியோ சிம் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னு சொல்லி எல்லோரும் வந்து ஒரு காலத்தில் லைக் ஓடிட்டு இருந்தாங்க ஜியோ சிம் ஜியோ சிம்னு ஸோ இதுதான் வந்து அதோட இது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான கேர்வ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டிமாண்ட் இந்த சைட் ப்ரைஸ் வந்து த லா ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படிம்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா சப்ளை சப்ளை யார் பண்ணுவா ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அட் தட் ஒன்லி கோஸ் ஃபார் த ப்ரொடியூசர் இப்போ இதுக்கு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா சப்ளையும் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபார்மருக்கு வந்து நிறையா மணி வேணும்னா அவர் வந்து நிறையா திங்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணால் மட்டுமே தான் அவருக்கு நிறையா மணி கிடைக்கும் அப்புறம் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா சப்ளை வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ வந்து இப்போ வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ஆனியன்ஸ் வந்துட்டு அதிகம் மார்க்கெட்டில் அதிக விலைக்கு விற்குதுன்னா ஃபார்மர் என்ன பண்ணுவார் அப்போ வந்து சப்ளை அதிகமாக கொடுக்கணும் ஏன்னா அதோட ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆனியன்ஸ் இது பண்ணி மார்க்கெட் கொடுப்பார் இதுவே ஆனியனோட ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவார் எது எதுக்கு அவ்வளோக்கா சப்ளை பண்ணணுமோ கம்மியாகவே கம்மி லெவலில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்மியாக ஆனியன்ஸ் வந்து விளைச்சி அப்புறம் வந்து மார்க்கெட் கொடுப்பார் ஸோ இதுதான் ரெண்டுலேயும் ப்ரைஸ் வரும் ப்ரைஸ் பொறுத்து தான் டிமாண்ட் வேரி ஆகும் இதே சப்ளையில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தால் சப்ளையும் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்தால் சப்ளையும் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து டிமாண்டில் அப்படி கிடையாது டிமாண்டில் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தால் டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்தால் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான கவும் அதே மாதிரி தான் வரும் இது லா ஆஃப் சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து லா ஆஃப் டிமாண்ட்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட் வந்து பிஹேவியர் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற பீப்பிளை தெரிஞ்சுக்கணும் செகண்ட் வந்து அங்கே என்ன ரிசோர்ஸ் கிடைக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும் ஃப்யூச்சருக்காக திங்க் பண்ணணும் இப்போத்திக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணக்கூடாது ஃப்யூச்சரில் ஃப்யூச்சரிஸ்டிக்காக யோசிக்கணும் தேர்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி பிஸ்னஸில் வந்து அது இன்னும் இன்னும் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ பிஹேவியர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு மால் கொண்டு போய் வில்லேஜில் கட் கட்ட முடியாது பிஹேவ் பிஹேவியர் ஆஃப் த பீப்பிள் வந்து மால் போகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க அவங்க நார்மலாக இருக்க ஷாப் போகணுன்னு தான் நினைப்பாங்க ரிசோர்ஸஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து எந்த இடத்துல அதிகமான ரிசோர்ஸ் கிடைக்குதோ அங்கே போய் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ம நம்மளோட மணியை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தால் நம்ம நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து ஒழுங்காக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒழுங்காக இருக்கலான்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் எது பிஹேவியர் அப்புறம் அதோடய ரிசோர்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி இப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரான்ட் ரியர் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா டிமாண்ட் பார்த்துட்டோம் சப்ளை பார்த்துட்டோம் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரான்ட் ரியர்னா என்னென்னா இப்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா பிபிஎஃப் அப்படிம்பாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்க்கணும் ரிசோர்ஸை எப்படி எப்படி அலோகேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து ஃபேக்ட்ரி உங்களால் உங்களு உங்களோட உங்களோட பாசிபிலிட்டி என்ன உங்களால் பத்து ஃபேக்ட்ரி வந்து பண்ண முடியும் உங்களோட ரிசோர்ஸ் எப்படி அலோகேட் பண்ணலான்னா இப்போது நீங்கள் தான் பர்சன் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமொபைல்லையும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன்லையும் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன்லையும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஸோ இப்போத்திக்கு ஆட்டோமொபைலில் உங்களோட உங்களுக்கு பத்து ஃபேக்ட்ரி செட்டப் பண்ண முடிய முடிகிற பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமொபைலில் உங்களோட பத்து ஃபேக்ட்ரி போட்டுருவீங்க ஃபுட் ப்ரொடக்ட்ஸு ஜீரோ போடுவீங்க இன்னொன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா செகண்ட் பாசிபிலிட்டி வந்து அந்த டைமுக்கு எட்டு ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி வச்சுருப்பீங்க ரெண்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட் கம்பெனி வச்சுருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு அதுக்கப்புறம் நாலு ஸோ இது மாதிரி அவங்களோட கேப்பபிலிட்டியை பொறுத்து இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்துட்டு பாசிபிலிட்டி இப்போ இதுக்கான கிராஃப் நம்ம வரைஞ்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த டூ அந்த டென் ஜீரோ எயிட் டூ இதை வரைஞ்சோன்னா ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இந்த சைடில் ஃபுட் ரிசோர்ஸில் பத்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் நீங்கள் வைக்க முடியும் அந்த சைடு மேக்ஸிமமில் ஆட்டோமொபைலில் டென் வைக்க முடியும் ஸோ இது வந்து இதுக்கு உள்ளே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இன்கேஸ் இந்த டென் டென்னுக்குள்ளே இப்போ உங்களால் பத்து வைக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் எட்டு ஃபேக்ட்ரி தான் வைக்கிறீங்கன்னா இட் இஸ் பிலோ யோர் பாசிபிலிட்டி ஸோ அது நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அது பிஸ்னஸ்க்கு வந்து நெகட்டிவாக போகும் ஓகேங்களா ஸோ பிலோ வந்து கர்வ்குள்ளே வந்தால் இட் இஸ் பிலோ பாசிபிள்
அதோட ரேஷியோ ஆயிரும் ஸோ இந்த சைடில் செவன் ஃபேக்ட்ரி இந்த சைடில் த்ரீ ஃபேக்ட்ரி ஆயிரும் ஸோ இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்டிங்கிறாங்க ஐ மீன் எங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ரப்பர் டயர்லேருந்து மில்க் ஃபேக்ட்ரிக்கு அப்படியே ஜம்ப் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அங்கே 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா இருக்குது ஸோ இதுதான் சொல்ல வராங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ